ถึงสมุดภาพระบายสีเราคงจะนึกถึงวัยเด็กอันแสนหวานวัยแห่งจินตนาการวัยแห่งการเรียนรู้แต่วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับโครงการผู้ใหญ่ระบายสีซึ่งกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้สูงอายุในสหรัฐนิวยอร์กไทม์ได้จัดอันดับประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐ10อันดับผลปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบายสีทั้งสมุดวาดภาพระบายสีและดินสอสีประเภทต่างๆแคโรเฮนสันหนึ่งในสมาชิกโครงการผู้ใหญ่ระบายสีได้เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวทำให้รู้สึกผ่อนคลายและทุกครั้งที่ลงมือระบายสีรูปภาพต่างๆก็จะเปิดเพลงเพราะๆคลอไปด้วยขณะที่เคที่บลูเมนสเตนได้กล่าวว่าการระบายสีไม่ได้ทำให้คุณย้อนกลับไปเป็นเด็กเพียงแต่จะบำบัดอารมณ์ของคุณให้ร่าเริงสดใสมากขึ้นโดยเฉพาะศิลปะเป็นตัวช่วยส่วนทางด้านเจนเฮนเซ่เจ้าหน้าที่โครงการดังกล่าวได้นำอุปกรณ์ระบายสีทั้งปากกาและกระดาษมาให้ผู้สูงอายุในห้องสมุดวิสคอนตันส์ทดลองร่วมกิจกรรมซึ่งจะเป็นการสร้างสมาคมสมาชิกห้องสมุดด้วยกลุ่มผู้สูงอายุต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่าแทนที่จะอยู่บ้านเฉยๆกลับได้ออกมาพบปะเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นและเริ่มชักชวนผู้สูงอายุรายอื่นๆมาจับอินสอระบายสีร่วมกันส่วนโซฟีแดนตันป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมแต่เมื่อเธอได้ร่วมกิจกรรมนี้เป็นเวลานานนับปีทำให้เธอคลายความซึมเศร้าและต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสีสันเหมือนอย่างเช่นสีที่เธอระบายในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุในสหรัฐมีเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะโดดเดี่ยวเนื่องจากชาวอเมริกันส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวทําให้ผู้สูงอายุอาจเป็นโรคเสื่อมเศร้าจึงต้องหากิจกรรมทําร่วมกับเพื่อนๆซึ่งโครงการระบายสีนี้กล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างเครือข่ายสังคมให้แก่ผู้สูงอายุโดยการบําบัดด้วยศิลปะ